nagsimula sa Presidential Communications Operations Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. sa hanay ng balitaan dito sa Radyo Bishod. Mas pinalakas pang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Sovereign Order of Malta isusulong. Mabuting balita, Telebisyon ng Bayan, kabilang sa mga pinarangalan sa katatapos lang na International Festival of Language and Culture. Malakanyang tiwala na may sapat na panahon para maisabatas ang panukalang Bangsamoro Basic Law. Senado, tiniyak ang pagpapatuloy ng deliberasyon nito sa panukalang Bangsamoro Basic Law kahit pa nakabreak ang kamera. At mga mambabatas, pinutulan ng pagpapasa sa mga consumer ng posibleng dagdag singil sa kuryente. Siksik ang mga balita dito sa Radio Vision Media ng Bayan. Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Saan mo ang kayo naroon? Ano man ang ginagawa sa mga oras na ito? Samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radio Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Wednesday. First Wednesday of the month of March, a 4 na po tayo, 2015. At uh, katulad ng nanakaguhuwian natin, mga kaibigan, Kapiling natin, kaagapay natin sa ating PTV4 Tele Studio ang ating pong mutya ng Antipolo City na natin than Miss Zarina Beautiful Azor Luzuecro. At siyempre pa kasama ang ating lover boy, Julius De Zamburon. At dito naman sa ating uh, uh, radyo ng Bayan Studio, ang patuloy na nagniningning ang bawat ngiti kumukuti ko tita. Uh, walang iba kung hindi ang mutya ng ating baliwag bulakan, none other than Miss Wills. Good morning. Good morning ka Francis. Magandang magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng Radyo Vision. Samahan niyo po kami sa susunod na isang oras na pag ng mga pinakamainit na balita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ako po ang inyong lingkot, Vivian Gulia. At ang inyong kagapay, Francis Cancino, nag-aanyaya. Sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning sa kabuuan ng ating pagtatanghal ngayong araw na ito. At syempre pa, kalakip na rin ang ating pagpapakawala ng ilang mahalagang paglilingkod na pambayan at ang pagtalastas naman natin sa ilang mga may init na usaping nakalatag sa ilang mga pahayagang pangumaga at ang ating pong magiging uh, featured agency, featured guest sa ating hapag ng talastasan ang tabayanan po ninyo. Okay, Vips, ang ating service line? Yes, maaaring niyo po kaming mateks sa 0922-358-2679 para po sa inyong mga komento at kung mayroon po kayong katanungan at mga pabate. Huwag lang kalimutan ang inyo mga pangalan at addresses, please. At syempre, mga kaibigan, mga minamahal nating taga-subaybay, ang inyo pong uh, uh, radio vision sa media ng bayan ay inyo pong masusubaybayan Mondays to Fridays, ganap na alas 6 ng umaga hanggang alas 7. Uh, dito pa rin sa radio ng bayan at sa lahat ng mga himpilan ng Philippine Broadcasting Service, radio ng bayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At Kaagapay natin ang ating People's Television Channel 4 at siyempre, Vibs. Yes, tama yan. At mapapanood nyo rin po kami mamayang alas 12 ng tanghali sa IBC Channel 13 o kaya po online sa www.ptv.ph. At uh, tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan at uh, Vibs. Mm-hmm. Pakitignan mo lang, silipin mo lang yung isang... Uh, 
banner story, banner headlines ng ating uh, mga pahayagang pangumaga. Napakarami na nasama sa Oo. richest man in the world. Oo, oh, wow. naglabas kasi ang Forbes ano, ng listahan ng mga bilyonaryo at dollars. Ano? Ang pinag-uusapan dito, billion dollars. Wow. At ilang Pilipino ang pumasok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Filipinos ang nakapasok po sa listahan ng Forbes list of billionaires at nangunguna dyan ano, ang may ARSM. Okay, SMP. kilalang kilala. Oo, ng oh, SM Super no, Malls. Oh, so si Henry C. Nandiyan pa rin at tumaas ang kanyang net worth this year ano, kasi dahil nag-expand ang SM from malls to uh, banks at real lahat estate. Na oh, lahat mm -hmm. na alam mo, Vips, ano kaya ang pakiramdam ng isang taong merong billion dollars? Oh, Hirap-hirap bilangin ng billion, billion, billion. Aba, is dapat yun ay ma-share kahit na bariya man lang sa atin. Ano? Actually, kahit nga isang billion dollar lang meron ka, <laughs> buhay ka na eh, di ba? Hindi mo na kailangan magtapa oh, for oh, the rest na. of your life. At saka pakuyakuyakoy ka na lamang yan. Ano? Pakamot-kamot ka na lamang. Eh, dating ng dating ang pera. Naku po, Diyos ko. Ay, naku, sana naman maibahagi. Maiba Kung yan ay maikakalat lamang yung mga bilyon na yan ng mga Oo. labing isang bilyonaryo, palagay ko, hindi tayo, mm -mm, ayawang ko. At hindi, ito. Ay, 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 ayawang ko na, ayoko magsalita, baka, ma baka matetano tayo dyan. O, pumasok din, ano, sa, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, ah. pumasok din sa Forbes list, si dating senador Manny Villar. Oh, okay, what, with 1.6 billion dollars. Alam mo, ito parang nagpapakita na, well, hindi mo alam kung matutuwa ka kasi may mga Pinoy nakasama doon, ano, pero sana madistribute din or magkaroon ng medyo equal distribution of wealth kasi may mga kasama nga doon, meron din mga, ano uh, yun? Kaya nga, sabi Nahihirapan. ko nga, pag ako ang tinanong dyan, mixed emotion. Oo. Oh, oh. Nakatutuwang nakalulungkot. Mm. Dahil yung mayaman, patuloy ang pagyaman. Yung maralita, patuloy ang pagdaraho. Pero okay. alam mo, ito nga yung ano, proyekto ni Pangulong Aquino yeah. na magkaroon ng inclusive growth na yung uh, pagtaas ng ekonomiya ay nararamdaman hanggang sa pinakamababang level. At sana maging isang realidad yung sinasabing Equal Distribution of Wealth. Yes. Anim na minuto, 40 segundos, makalipas ang alas 6, Vibs. Yes, puntahan na natin ang ating kasamang si Zarina Luzuegro dyan sa PTV Telestudio. Zarina, maganda umaga. Good morning, beautiful. Maraming salamat, Francis and Vivian. Maganda umaga ba sa Pilipinas? Narito na po ang mga balita ngayong ikaapat ng Marso sa taong 2015. Mas pinalakas pa ang ugnayan ng Pilipinas at ng Sovereign Order of Malta. Ito ay kasunod ng courtesy call kay Pangulo Aquino ng Prince at Grand Master Fra Matthew Festing na nasa bansa ngayon para sa pitong araw na official visit. Dito tiniyak ni Festing ang patuloy na suporta sa ating bansa, partikular na sa pagbibigay ng mga tahanan sa mga nasa lantanang kalamidad. Sa katunayan, formal lang tinan over na opisyal ang kanilang donasyon na pitong daang bagong bahay sa Basay Samar at Bantayan Islands sa Cebu kahapon. Naging simbolo naman po ng kadakilaan at karangalan ang mga kabalyero sa kasaysayan ng mundo at sa makabagong panahon na nanatiling buhay ang mga katangiang ito sa ilang mga samahan sa mundo. Isa na po rito ang Sovereign Military Hospitalier Order of St. John of Jerusalem of Rhodes and of Malta na pinamumunuan ni Prince and Grand Master Fra Matthew Festing. Higit pa natin siyang kilalanin sa ulat ni Benz Bondo. Sa kasaysayan ng daigdig, nakilala ang mga kabalyero bilang tagapagtaguyod ng karangalan, kadakilaan at katarungan sa lipunan. Sa kasalukuyan, nananatili ang mga pagpapahalagang ito bilang pundasyon ng ilang mga samahan sa buong mundo. Isa na rito ang Sovereign Military Hospital Year Order of St. John of Jerusalem of Rhodes and of Malta. At ngayong taon, mapalad ang Pilipinas bilang isa sa mga bansang binisita ng pinuno nito, si Prince and Grandmaster Fra Matthew Festing. Ipinanak siya sa Northumberland sa Inglaterra noong ikatatlumpo ng Nobyembre taong 1949. Una siyang nag-aaral sa Ample Fourth College bago lumipat sa St. John's College kung saan siya nagtapos ng Modern History. Sinuportahan ng British Army ang kanyang pag-aaral. Taong 1971 nang magsilbi siya bilang isang ensign ng Grenadier Guards. Ginawaran rin siya ng ranggang colonel ng Territorial Army at naging acting colonel ng Northumbria Cadet Army Force. Naging opisyal na miyembro si Fra Matthew Festing ng Sovereign Order of Malta noong 1977. Taong 1991 nang gawaran siya ng ranggong Knight of Justice ng Samahan. 
Nagsilbi naman siyang Grand Prior of England mula 1993 hanggang 2008. Dito pinasimula niya ang ilang humanitarian mission sa mga bansang Kosovo, Serbia at Croatia. Nakilala si Festing dahil sa kanyang pagiging bihasa sa sining at kasaysayan ng organisasyong kanyang kinabibilangan. Ginawaran rin siya ng honorary degree ng ilang kilalang pamantasan sa mundo, kabilang na ang Catholic University of America. Taong 2008 nang mahalal siya bilang ikapitumput siyam na prinsipe at Grand Master ng Sovereign Order of Malta bilang kahalili ng namayapang si Fra Andrew Bertie. Si Festing ang ikalawang prinsipe ng organisasyon na bumisita sa Pilipinas, kasunod ng naunang pagbisita ni Fra Angelo de Mohana de Colonia sa bansa noong 1979. Kabilang sa mga layunin ng kanyang pagbisita ang pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas at ng Sovereign Order of Malta at ang pagkakaloob ng nasa pitong daang tahanan para sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda sa Visayas noong 2013. Ang pagbisita ni Festing sa bansa ay kasabay ng ikalimampung anibersaryo ng pagkakatatag ng ugnayang diplomatiko ng Pilipinas at ng Sovereign in order of Malta. Para sa telebisyon ng bayan, Bench Mondo. Sa ibang balita, tiwala po ang Malacanang na may sapat na panahon para may sabatas ang panukalang Bangsamoro Basic Law o BBL. Maliban dito, kumpiyansa rin ang palaso na mababago po ang pananaw ng mga mambabatas ukol sa panukalang Bangsamoro Basic Law kapag sinimula na ang pagsusuri ng Kongreso sa mga provisyon. Ayon po kay Presidential Communications Secretary Sani Coloma, handa naman ang ehekutibo na makipag-ugnayan sa legislatura para mas mabigyan linaw na ang kalagahan nito. Naninindigan pa rin ang Malacanang na maging ang mga expert ito ng konstitusyon ang nagsabing na ayon sa saligang batas ang itinatadhana ng BBL. Kasunod dito, hinikahit ng Malacanang ang mga kritiko na unawain ng husto ang sustansya ng inihahaing BBL ng gobyerno. Nakikipag-ugnayan ang ehekutibo sa lehislatura para maisulong yung prosesong pangkapayapaan at uh, ma maipasa ang Bangsamoro Basic Law. Kung titignan natin yung schedule ng Kongreso, yung kanilang pangkasalukuyang session ay hanggang March 18. Pagkatapos noon ay meron silang Holy Week break at sila ay magre-resume ng May 4. At yung session naman nila ay hanggang June 11. Kaya kung titignan natin, meron namang sapat na panahon para talakayin yung uh, Bangsamoro Basic Law doon sa House of Representatives, nakapagsagawa na sila ng hindi bababa sa 36 na public consultation. At ayon sa pahayag ni Congressman Rufus Rodriguez, ang tagapangulo ng ADO Committee on the Bangsamoro Basic Law, uh, meron siyang kumpiyansa na maipapasa nila ito sa committee level uh, even within the, the March session, no? Para pagdating nung May to June session, ay pwede na ito maihain sa penal. Tiniyak naman po ng Senado ang pagpapatuloy ng deliberasyon nito sa panukalang Bangsamoro Basic Law kahit pa nakabreak ang Kamara. Ayon kay Senate Committee on Local Government Chairperson Sen. Bongbong Marcos, maaaring magsagawa ng pagdinig ukol sa BBL kahit pa nakabakasyon ang mga kongresista. Ang payag na ito ng mababatas ay kasunod ng pagtitiyak ng mga leader ng Kamara na may papasa ang BBL sa Hunyo. Una na sinabi ni Marcos na hinihintay na lamang niya ang resulta ng magkakahiwalay na investigasyon ng PNP Board of Inquiry, More Islamic Liberation Front at Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ukol sa Mama sa Pano Encounter upang may pagpatuloy ng pagdinig sa panukalang BBL. Tinutunan naman ng mga mambabatas ang pagpapasa sa mga consumer ng posibleng dagdag singin sa kuryente sa oras na maipatupad ang Interruptible Load Program o ILP. Balitaan mo kami, Jade Miguel. Di dapat saluhin ng consumers ang maaaring dagdag singil sa kuryente sa oras na maipatupad na ang Interruptible Load Program o ILP. Yan ay ayon kay dating Bayan Muna Representative at Power Convener Teddy Casino matapos ang bicameral committee hearing na ginanap sa isang hotel sa Pasay. Ang concern lang namin dito, unang-una, yung ILP should not be at the expense of the consumers. Kasi hindi naman kasalanan ng consumer na nagkaroon ng shortage. 
Ang ILP ay isang sistema kung saan ang mga may-ari ng generating sets ay hihilinging mag-deload muna sa Luzon Grid at aatasang gamitin na lamang muna nila ang sariling genset sa loob ng ilang oras. Iri-reimburse naman ng gobyerno ang magagastos ng mga kumpanyang gagawa nito bilang kapalit ng kanilang paggamit sa sariling gensets. Ang ikinakabahala ni Casino ay kung ang mga consumers ba ang kakarga ng naturang additional cost. So far as kami sa power, yung issue ng sino ang kakarga ng additional cost ng ILP has yet to be settled. No? Uh, the house version says that uh, walang additional cost ito sa consumers. Doon sa Senate version, mukhang kakarga nito yung consumers. So yun, hindi pa yan napipinal. Hindi malinaw magkano yung magiging additional cost per kilowatt hour. Uh, at para sa amin, hanggat hindi yan nasasagot ng malinaw, mahirap na pumasok basta-basta. Ayon kay Casino, sa bersyon ng mababang kapulungan, walang nakasaad na sasaluhin ang additional cost ng mga consumers habang sa Senado, may probisyon na nagsasabing posibleng ikarga sa mga kumukonsumo ang ilang charges. Ang pangamba pa ng dating kongresista? Ang uh, pangamba namin, baka yung ibang generators, yung ibang private generators, Ikarga nila pati yung mga operational expenses nila sa power dito sa ILP. No? At uh, kung ito ay subsidized, in effect, government will be subsidizing the malls and the big industries. No? Ayaw natin mangyari yan. No? So dapat talagang at cost at dapat uh, hindi magresulta ito sa mas mataas na presyo ng kuryente. Samantala, sa oras na i-implement ang ILP ay nakasisiguro naman anya na hindi isususpinde ang Clean Air Act. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel. At yan po muna mga balita hanggang sa mga oras na ito. Balik na muna tayo sa Radyo ng Bayan Studio kasama sila Francis at Vivian. Maraming salamat, Zarina Luzwego. Okay, tuloy-tuloy na tayo. 15 minutos, 57 segundos, makalipas ang alas 6. Vibs, pakisilip mo lang sandali ang ating message center. Yes, good AM, Kuya Francis, Miss Vivian, pakibati lang po ng happy birthday. Si Ellie Hentalia na nagdiriwang ng kanyang kaarawan sa araw na ito mula kay Narsing Delgado ng Barangay Kagsalawsaw, Kalbayog City, Samar. Happy birthday, Ellie. Happy birthday. Good AM, gandang Vibs at guwapong Kuya Francis. Oy, ang salamat mag- po. <laughs> ang mabisang sandata laban sa mga naiingit ay disiplina sa sarili, hinahon at pasensya. Mula yan kay Junjun kalong ng Barangay Rawis Vilmas Kitchen, Kalbayag City. Konektado ka. Okay, Sir Francis and Vivian, mayama na si Pacquiao at palaging absent sa sesyon ng Kongreso at uh, dapat hindi bigyan ng tax break exemption. Dapat magbayad Dodoy Ruiz ng lawaan antike. Hi, good day, MK Francis at Miss Babe. Nanonood ako sa television at totoo talaga na maganda ka. Lalo na siguro sa personal. Jomar Thank ng Cotabato po. City. Alam mo, Jomar, huwag kang, huwag kang mabuhay sa pangarap. Pasyalan mo si Vivian sa Radio Vision nang makita mo ang katotohanan. <laughs> okay, 17 minutos, 17 segundos. Makalipas ang alas 6 sa ating uh, unang bulusok ng Provincial Roundup. Unahin natin ang ating radyo ng Bayan Talbayog with BJ Beso. BJ, maupay nga aga, konektado ka. Maupay nga aga, Sir Francis, Ma'am Vivienne. Napili ang lungsod ng Talbayog bilang sentro dito sa Silangang Bisayas ng Arts and Design para sa Senior High School sa malawakang pagpapatupad ng K-12 program ng kagawaran ng edukasyon na Ayon kay Education Supervisor Arnold Harapa ng Deped Kalbayog City Division, napili ang Kalbayog dahil kilala ito sa pagkakaroon ng maraming artist at aktibo rin ang arts and culture office ito kung iahambing sa ibang lugar sa Rion. Inaasahang sisimula ngayong taon ang konstruksyon ng Regional High School for Arts and Design kung saan magkakaroon ito ng dormitoryo para sa mga estudyante na magmumula sa iba't ibang lugar ng Rion Otso. Abot sa isang daat, anim na pong estudyante na may interes sa arte ang inaasahang mag enroll sa grade 11 sa unang taon ng implementasyon ito sa susunod na taon 2016. Tamantala pinamahang kahapon sa ginawang regular session ng Sanginang Pangunsod ng Kalbayog, ang memorandum of agreement sa gitna ng pamalang lokal ng Kalbayog sa pamamagitan ni Mayor 
Ronald Aquino at Overseas Workers Welfare Administration na kinatawan ni OWA Regionate Director Norma Del Rosario, sentro ng kasunduan ng pagtatayo ng isang OWA Health Desk dito sa Kalbayoga. Sa kanya minsahay pinasalamatan ni Mayor Aquino ang pagkakatatag ng OWA Health Desk na ayon sa kanya ay malaki ang maitutulong sa mga overseas Filipino workers, hindi lang dito sa Albayog, kundi pati na rin sa mga karatig bayan nito. At panguli, gagawin ang unang Regional Peace and Order Council meeting dito sa lungsod ng Albayog sa darating na Biernes, Marso 6. Maraming opisyal mula sa mga pamalang lokal, pulisya at militar at mga stakeholders dito sa Silangang Visayas ang inasahang dadalo sa okasyon. Para sa Radio Vision, BG Beso, Radio ng Bayan ng Albayog, Media ng Bayan. Thank you very much, BJ Beso. Dumako naman tayo sa Lucena. Nariyan ang ating kasamang si Dick Cantos. Dick, maganda umaga. Konektado ka. Nagsanit Fuerza, mga lokal na tour guide para sa pagpapasigla sa turismo ng lalawigan ng Marinduque. Kaugnay nito, nabuo ang Marinduque Tour Guides Association. Matapos makakompleto ang isang tour guiding seminar na itinaguyot ng lokal na pamahalaan. Mamumuno sa bagong tatag na asosasyon ng naihalal na si Ms. Karen Raza bilang chairperson. Ayon kay Vice Governor Romulo Bacoro Jr., ang chairperson ng Committee on Tourism, isang napakagandang trabaho ng tour guiding lalo kung may papaliwanag sa mga turista ang kahalagahan ng isang lugar. Maas ang opisyal na ang asosasyon ay ang magiging kasangga ng pamalaan sa promosyon ng Marinduque bilang isang destinasyon ng mga turista. Para naman kay Tindo Asuncion, ang Provincial Tourism Officer, makakatulong ang asosasyon sa pagpapalaganap ng wastong impormasyon hinggil sa lalawigan. Ang unang proyekto na pagkasundoan ng asosasyon ay ang pagsasagawa ng familiarization tour para sa lahat ng mga nakapagtapos ng seminar at mga interesadong makapagtrabaho bilang tour guide. Para sa Radio Vision, Dick Quasay Cantos, Lucena City, Media ng Bayan. Maraming salamat, Dick Cantos. Puntahan naman natin ang ating radyo ng bayan kagayan de oro with Romy Kapinpuyan. Romy, maayong buntag. Konektado ka. Maayong buntag. Naisagawaan na isaayos na ang Stayag State Power Incorporated noong lunes ang kanilang electric power generating unit number 2. Ayon sa plant manager na si Dr. Karsten Evers, available na sa ngayon ang 105 megawatts para sa Mindanao grid. Matatandaan na nag-offline ang unit 2 noong February 19 para sa kanilang preventive maintenance work na kinakailangan para sa long-term power plant operations. Lalo na ngayong panahon ng summer na inaisahan na tataas ang demand sa mga gumagamit ng kuryente. Kaya sinisiguro ng Stayag na matutugunan ang pangailangan ng Mindanao Grid. Kasalukuyan naman na kinukumpunin ng STEAG ang kanilang Unit 1 na nag-offline noong February 21 at inaasahan na makababalik kayong March 16. Samantala, malaki ang naitutulong ng Interactable Load Program ng Cagayan Electric Power and Light Company Incorporated na maaaring makaproduce hanggang sa 23 MW na elektrisidad sa panahon ng peak hours. Nabing tatlong mga kumpanya sa lungsod na naka-enroll ngayon sa ILP program. Ibig sabihin, anda rin ang natura mga kumpanya ang kanilang standby generator set sa panahon ng peak hours. Para sa Radio Vision, Romy Kapinpuyan, Cagayan Oro, Midya ng Bayan. Thank you very much, Romy Kapinpuyan. Sa oras na dalawampot dalawang minuto makalipas ang alas 6 ng umaga, puntahan muna natin ang ating kasamang si Julius de Samburon para alamin ang pinakauning lagay ng ating mga lansangan dito sa Metro Manila. Okay, medyo ah, medyo ini-establish pa mm-hmm. ah, ang linya samantala. Si Zarina ay maganda din at higit sa lahat ang linaw ng boses niya. Si Jolo ay pogi naman ah, din. Ah, di ba siya marunong ah, man, ng, ah, manong dyan na may edad na gwapo pa, gwapo pa din. He, he, he. Jomar ng Cotabato City. Good morning po. Kompleto naman ang araw ko tuwing umaga kapag nakikinig ko kayo. Pakigreet naman po dito sa Kadiha Boarding House, Mindanao State University Main Campus, Barangay Rapazon, Marawi City at mga borders dito. Jamail Malik po. Good morning Kuya Franz at Ate Vibs. Nakalulungkot pong pakinggan na may mga Pilipinong mayayaman ngunit maraming Pilipinong nagihirap. Sana naman maibahagi oh, ang, uh, sa mahihirap ang yaman nila. Pina ng uh, Sogod, Zauren Leyte. Okay, balikan muna natin si Julius de Samburon para sa pinakahuling lagay ng ating mga lansangan dito sa Metro Manila. Julius, magandang umaga. Good morning, lover boy. 
Magandang umaga sa inyo, Francis at Bibili. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Metro Manila. Silipin na po natin ang pinakuling sitwasyon ng trafiko sa Metro Manila sa tulong ng MMDA Traffic Metro Peace. Unahin po natin ang bahagi po ng uh, Edsa Pitwa. So, sa lusod po ng Keso, sa mga sandali pong ito, ay nagkakaroon na po ng uh, kaunting pagpagal ang sitwasyon at din sa bahagi po ng Southbound Lane kung saan po yan po yung mga sasakyan ang patungo ng uh, area ng White Plains, Connecticut at maging po ng lungsod ng Makati. Yun naman po mga galing po ng uh, southern part ng uh, Metro Manila at patungo kayo ng North Avenue o kaya ng Munoz, gayon din ng Araneta Center at ng Cubao. Magiging maluwag pa naman sa inyo ang northbound at ang service road ng EDSA Pitwa Zone. Hindi pa tayo ngayon sa bahagi ng EDSA Magallanes sa mga sasakyan na patungo ng South Luzon Expressway at daraan kayo ng Magallanes Interchange. Wala pa naman kayong aasahan na mabigat na sitwasyon ng trafiko ngayong umaga na ito pasado alas 6. At yung mga sasakyan naman po natin na patungo naman ng uh, area ng Nino Yakino International Airport hindi ng MRT3, Top Avenue Station, magiging green and doping at maluwag pa naman ang sitwasyon ng trafiko natin sa bahagi ng southbound lane. Yung mga sasakyan naman po na galing po ng SLEX, papasok na kayo ng kahabaan ng EDSA. Sa mga sandali po ito, yung mga patungo ng area ng EDSA, Orense at ng EDSA, Ayala. Asahan nyo lang po yung uh, kaunting pagpagal na sa sitwasyon ng trafiko natin sa bahagi ng North. Bound lane. Di ba tayo ngayon sa bahagi ng C5 Green Meadows bilang alternatibong daan ng ating mga motorista? May kaunti po lamang paghimpin yung ating mga sasakyan, lalo na po yung mga sasakyan na kakaliwa. Siya po sa ibahagi po ng C5 Green Meadows dahil po sa ipinapatupad na stop and go signal. Pero yung mga sasakyan po natin na galing po ng lungsod ng Quezon patungo ng Tienda Citas at ng Market Market, magiging possible pa naman green and going ang sitwasyon ng trafiko. Gayun din po yung mga pabalik na sa may area po ng uh, University of the Philippines, Tantansora, na galing naman po sa may area ng Taguig City. Panguli na lamang po natin, lungsod ng Maynila, dyan po sa may area ng Quirino Grandstand. Sa mga sasakyan po na babagtas, sa kahabaan ng Roas Boulevard, galing po kayo ng Anda Circle at ng Pierre, dyan pa rin po yan sa lungsod ng Maynila. Siyempre, magiging uh, maluwag pa naman hanggang sa mga sandali pong ito ang uh, southbound lane ng Roas Boulevard pa hanggang uh, area na po yan. May mga tutungo na yan sa may uh, area po ng Coastal Road at ng masukat sa Paranaque. Yun yung mga galing po ng southern part naman ng uh, Metro Manila at daraan po sa may uh, area ng northbound lane ng uh, Roas Boulevard. Papasok na kayo ng area ng Anda Circle, Intramuros at ng Manila City Hall. Magiging uh, light to moderate pa naman ang sitwasyon natin lalo na po hanggang sa mga oras nito pero asahan nyo na yung uh, unti-unting pagbigat sa sitwasyon ng trafiko natin hanggang mamaya pong mag-aalas 7 ng umaga which is yun ang sinasabi nating rush hour. Ngayon po araw po ng Merkules, number 5 and 6 ang ating number coding scheme. Iwas po lamang kayo sa lungsod ng Las Piñas at ng Makati dahil hold ay ang kanilang pagpapatupad ito at syempre meron po tayong window hours na magsisimula mamayang alas 10 ng umaga at magtarapos ng alas 3 ng hapon. Para sa Radio Vision, ako po ang inyong lingkod, Julius Isamburon, Media ng Bayan. Maraming salamat, Julius Isamburon. Samantala mga kaibigan, alamin naman natin ang pinakahuling o ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw mula sa ating kasamang si Jesse Basco, live mula sa Pagasa DOS. Jesse, magandang umaga. Good morning. Magandang umaga, Pilipinas, mula sa Pagasa DOS. Tinalit ko na po ang data sa salagay ng panahon. Mga kabayan, patuloy pa rin po tayong apektado ng weak northeast monsoon o ang mahinang hanging amihan. At dito na lamang po yan sa may extreme northern zone. So ang buong bansa po natin, makakaranas tayo ng generally good weather condition, liban na lamang po sa mga pulupulong pagulan o pagkilat at pagblog. At ang mga kabayan, alam din po natin kung ano nga ba ang magiging agwat ng temperatura sa bansa. Unahin po muna natin dito sa Luzon area. Sa Baguio, meron po kayong 13 to 22 degrees Celsius at asahan po natin ang fair weather conditions sa mga susunod na oras. Dito naman po sa atin sa Metro Manila, meron po tayong 20 to 32 degrees Celsius. Para naman po sa Visayas area, sa Iloilo at Bacolod, parehas po kayong meron 23 to 28 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, yan po ay nasa 23 to 30 degrees Celsius. At para naman po sa Mindanao area, dito po sa Cagayan de Oro, asahan po dyan 22 to 30 degrees Celsius. Habang sa Zamboanga, yan po ay nasa 23 to 33 degrees Celsius. 
at yung munang data sa lagay ng panahon para sa Radio Vision mula sa pag-asa di Westy. Ako po ang weather body, Jesse Basco, media ng bayan. Maraming salamat, Jesse Basco. 28 minutos, 38 segundos na makalipas ang alas 6. Paalala muna mula sa inyong impi. minutos, 20 segundos makalipas ang alas 6 at binabagtas na natin, Vibs, ang ikalawang bahagda ng ating Wednesday edition ng Radio Vision sa media ng bayan. Paraanin muna natin ang ilang mensahe mula sa ating mga taga-subaybay. Ate Vibs, Kuya Francis, pakibati naman po dito sa Gakap, Libagon. Southern Leyte, nakikinig po kami ngayon. Escabillas family, thanks po. Sinin sa Escabillas po ito ng Gakap, Libangon o Libagon, Southern Leyte. Maupay nga aga ka Francis and Miss Vives. Pakigreet po ang mga bababait ng mga anak na sila JJ, Johnny, Shira Bay at Kobe James. Especially to my loving wife, Mrs. Roda Monteron. Greetings from Tirso Monteron uh -huh. ng Kalbayag City. Okay, good day, ka Francis, Miss Vivian. Hindi solusyon ang patalsikin si Pinoy. Patapusin na lang siya. Pipili na lang tayo ng mga presidential ball sa 2016 na may political will. Gusto ko si Senador Ping Lacson, magtandem sila ni Mayor Duterte. Si Engineer Pakudan po ito ng Combal Province. Ah, ba talagang meron na silang napipili? Samantala, Vibs, sa puntong ito, 31 minutos, 31 segundos, balikan natin. Ah, ang ating po namang kabalikat, Miserina Beauty Luzuegro sa PTV4. Maraming salamat, Francis, upang mas lalo po mapaikting ang pagpapatupad ng public-private partnership para matugunan ang problema sa infrastruktura sa bansa. Nagain si Senator Sani Angara ng Senate Bill 2672. Layong po ng panukala na gawing maluwag sa pribadong sektor ang pagkuha nila ng permiso sa pamalaan habang tinitiyak na protektadong interes ng publiko sa pamagitan ng malinaw at kapaki-pakinabang na programa. Kabilang sa nakapalob sa bill, ang pagkakaroon ng PPP Center Ito ang magsisibing ugnayan ng pamahalaan at pribadong sektor para sa mahusay na pagpapatupad ng mga programa. Labing isang Pilipino po ang kabilang sa listahan ng mga pinakamayamang tao sa mundo ng Forbes magazine. Ikapitong po tatlo sa listahan ng top 1,000 billionaires sa mundo. Ang pinakamayamang Pilipino na si Henry C. na may net worth na $14.1 billion. Sumusunod sa kanya ang iba pa mga negosyanteng Pilipino na sina John Gokong Wade Jr., Enrique Razon Jr., Andrew Tan, Lucio Tan, George T., David Consunji, Tony Tan Kakyong, ang mag-asawang Lucio at Susan Ko, Roberto Coyuto Jr., humahabol si dating Senador Manny Villar na may net worth $1.6 billion na nasa ranggong ikaisang libo, isang daan at siyam na po sa naturang listahan. Mabuting balita naman po tayo kabilang sa pinarangalan sa katatapos lamang na International Festival of Language and Culture ang inyong telebisyon ng bayan. Balita mo kami, Edwin Eusebio. Isa ang PTV o telebisyon ng bayan sa mga kinilala at pinarangalan sa paglulunsad ng Turkish Embassy ng International Festival on Language and Culture Philippine Chapter na ginanap sa Intramuros, Maynila. Ito ang ikalabing tatlong ulit na ginagawa ito ng Turkey bilang pagpapahalaga sa pakikipagkaibigan nito sa iba't ibang bansa kabilang na ang Pilipinas. Sa tradisyonal at simbolikong kasuotan ng mga kabataan, kinatawan nila ang kanika nilang bansa. Kinabibilangan ito ng fans, Bangladesh, Madagascar, Kazakhstan, Georgia, Kosovo, Indonesia, USA, Albania, kasamang Afghanistan, Kazakhstan, Kajikistan, Tanzania, Romania at siyempre ang Pilipinas. Ang PTV ay isa sa mga itinuturing na partner o katuwang ng Turkey sa kanilang taunang International Festival on Language and Culture. Tinugo naman ito ng pasasalamat ni Undersecretary Ganti Ko Chua ng Presidential Communications Operation Office na tigapangasiwa sa media ng bayan kung saan kasanib ang PTV o telebisyon ng bayan. Thank you very much for the honor you have given us at the Presidential Communications Operations Office. 
It is always a joy to be amongst friends, brothers and sisters, and to collaborate in promoting unity, dialogue, and peace. I am especially happy to know that the festival participants are young high school students because for us who have been in dialogue for many years now, we see real hope of passing on the legacy of universal brotherhood to a new generation. I assure you of our continued support, especially through the government network PTV and through our various media platforms of Media ng Bayan. Thank you again at mabuhay tayong lahat. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio. At yan po mga karagdagang balita hanggang sa umagang ito. Balik na tayo sa Radyo ng Bayan Studio, kasama si Francis at Vivian. Thank you very much, beautiful. Nagatid sa ating orasan, 35 minutos na 35 segundos. Makalipas ang alas 6, sa ikalawang bulusok naman ang ating provincial roundup. Unahin natin ang ating radyo ng Bayan Hingog with Gigi Calvo. Gigi, maayong buntag. Ayong buntag sa tanan. I am the city for Marshall Ronald Dixon. Ang Hingog City Park Station ay patuloy sa kanilang mga gawain alinsunod sa kanilang pagdiriwang ng buwan ng fire prevention na may timang kaligtasan sa sunog alamin, gawin at isa buhay natin. Noong unang araw ng Marso, ang lahat ng mga kawani ng Bureau of Fire ay nangunguna at nag-sponsor ng isa pa sa salam at ang nagsagawa ng motorcade at hanging of streamers kasama ang mga firefighters, fire volunteers, public servants, NGOs, students, and professionals. Dagdag ni Kinson ng Salongsod patuloy ang kanilang fire safety awareness, ugnayan sa mga barangay, house-to-house fire safety information campaign na tumutok sa safety measures, fire escape plan, lalong-lalo na ang pagkakaroon ng malinaw ng fire exit. Bunga na kanilang masugid na kampanya upo sa fire safety ay bumaba ang kaso ng sunog sa 2014 at malaki ang kanilang pasasalamat sa lahat dito sa lungsod, lalong-lalo na ang mga nangungunang mga negosyante na sumunod sa kanilang mga rekomendasyon, lalong-lalo na ang pagkakaroon ng mga fire exit at inaasahang susunod din ang ilang may pagdududa sa kanilang mga rekomendasyon. Para sa Radio Vision, Gigi Dilemar Calvo ng Hingaog City, Gigian ng Maya. Thank you very much, Gigi Calvo. Narito na po ang palita ng piso kontra dolyar at iba pang uh, mga foreign currencies pero maya-maya pa po yan. Paraanin muna natin ang isang balita radyo ng Bayan, oh, tungkol sa, oh, sa ating, mula sa ating kasama sa Radio ng Bayan Baguio City si kay Andre Amadeo. Andre, na imbagabigat konektado. Na imbagabigat uh, kasama ng Vivian and Francis. Puspusan na ang ginagawang paghanda ng Philippine Military Academy sa nakaraktang pagtatapos ng Sinaglahi Class of 2015 ngayong buwan. Sa panayam ng Radyo ng Bayan kay PMA Public Affairs Office Chief Major Farah Krishna Candelaria, halos patapos na ang academic evaluation ng mga kadete na makakasama sa Sinaglahi o sundalong isinilang na may angking galing at lakas handang ipaglaban ng bayan. Ilang evaluation na lamang ay matutukoy na ang top 10 cadet, ang order of graduates hanggang sa individual honors. Ang listahan ay padadala sa Department of National Defense para sa kaukulang pag-aproba at sa tanggapan ng Pangulo. Ayon kay Candelaria, nakikipag-ugnay na sila sa Presidential Management Staff para sa schedule ng Pangulo na siyang magsisilbing panahing pandangal at tagapagsalita. Inaasan niya na anumang araw ngayong linggo ay may lalabas na ang schedule ng commencement week at isang sa ugwa sa lunes ang uh, presentasyon ng top 10 kasama na ang profile ng mga magsisipagtapos na kadete at kasaysayan ng sinaglahi. Para sa Radio Vision, Andrea Mateo ng Baguio City, Media ng Bayan. Maraming salamat, Andre Amadeo. Puntahan na natin kagyat ang Radyo ng Bayan Lawag with Ronald Vardres. Ronald, na imbagabigat kakabsat. Konektado ka. Sa panang nabukas hanggang sa Biernes ang Lawag City General Hospital o LCGH accreditation ng International Standard Organization o ISO para sa mas matas na kalidad ng serbisyo sa mga lawagenyo. Halos isang taon na pinaghandaan ng mga opisyal ng LCGH upang maging International Standard Standard, ang kanilang serbisyo sa hanay ng kalusugan at mga mamayan. Sinabi ni Lord City Mayor Sibyl Parinas na karapatan din ng mga lawagenyo 
ang biyanang napakaganda ng serbisyo at maakit ang mga may sakit na doon na lamang pagkakot sa anuang problema sa kalusugan. Ang Lawag City General Hospital ay pagumay-ari ng lokal na gobyerno ng Lawag at ito ang natitirang lokal na local economic enterprise ito na hindi pa ISO accredited. Naniniwala si Mayor Parinas na handa na ang mga empleyado at opisyal ng LCG8 at pakapataang mga ito sa kanilang accreditation at hindi masayang ang kanilang ginugol na panahon at pera sa kanilang pagsisikap na maiangat ang serbisyo ng nasabing ospital. Para sa Radio Vision, ito si Ronald Valdres mula sa DWFC Radio ng Bayanawag, Bicha ng Bayan. Thank you very much, Ronald Valdres. 40 minutos na, 20 segundos makalipas ang alas 6. Bebs, pakihabol yung foreign exchange rate. Yes, narito na po ang palitan ng piso kontra dolyar at iba pang foreign currencies. Bale, ang kada US dollar po ay nakakahalaga ng 44 pesos and 13 centavos. Kada yen po ay nakakahalaga ng 0.37 centavos. Kada UK pound ay nakakahalaga po ng 67 pesos and 81 centavos. Kada Canadian dollar ay nakakahalaga ng 35 pesos and 20 centavos. Kada Saudi real ay nakakahalaga po ng 11 pesos and 77 centavos. At kada euro ay may halaga po ng 49 pesos and 34 centavos. Ito po ay hatid sa atin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Thank you very much. Tuloy-tuloy na tayo, Bibs. At bago natin buksan ang ating hapag ng talastasan, mayroong nagtatanong dito. Hi, Ate Bebs and Kuya Francis. Pakibati nga magulang ko sa Aklan at Ailey Family. Ang uh, bombate, Joseph uh, ng Nueva Ecija. Sir Franz, tanong ko lang po, may boyfriend na po ba si Ma'am Babe? Ay, may personal question. Napaka-personal <laughs> mo. Ha? Ang hindi ito mapagpaubaya. Ha? Hindi pepe diyan. Okay, Babe. Pwede ko lang din okay. ito. Buenos dias na Miyerkules sa lahat ng nakasubaybay ng Radyo ng Bayan. Pakibati po si Maglores. Muriel po ito ng Hingoog City. Thanks and God bless. Okay, Babe. Babe, pakibuksan na ang ating uh, kapag ng talastasan at ipakilala mo na ang ating distance. Yes, kapiling po natin ngayong umaga, mga kaibigan, ang communication officer ng Pasig River Rehabilitation Commission, si Ginoong Von Miranda. Maganda umaga po sa inyo, sir. Good morning, Von. Isang makakalikasang umaga po sa inyo, Francis, Vivian, at na. sa lahat ng taga-antabay natin. Ayan, ako. Uh, ang pag-uusapan natin, Bibs, ang uh, katatayuan, kalalagayan ngayon ng ating Ilog Pasig, ang ating Pasig River. Uh, bilang panimula, Von, uh, ito'y maaring sagutin mo, maaring hindi. Marami pa ba ang namamangka sa ating ilog? Well, marami yan, uh, Francis. I think mar marami nang mas natutuwa ngayon sa Ilog Pasig. Mm -hmm. Eh bakit may nagtataas ng kamay dito? Gustong mamangka sa... Namamangka daw siya sa... <laughs> namamangka <laughs> siya at ito'y madalas mamangka. Okay. Uh, papayagan ba natin ito? Alam mo, Francis, maaari ko siyang ipasyal at samahan sa Ilog Pasig. <laughs> Ang sayo nila, Lay. Kung papayag, sila, kung papayag si Direk. Mm. <laughs> Aba, tignan mo nga. Sige na, babes, ha? Bayaan mo na yung isang yan dyan. Mamangka siya mag-isa. Okay. Yes, Sir Von, uh, kamusta na po ang estado ng ating Pasig River sa ngayon? Alam mo, Vivian, magandang topic na pag-usapan yung ilog Pasig sa kayong ginagawa namin ngayon. Kasi mm -hmm. lingid sa kaalaman ng marami na kumbaga dati ang ilog Pasig ay wala ng buhay, mm -hmm. wala nang dumadaloy ng mga katubigang nabubuhay ng mga isda at mga halaman. Mm -hmm. Pero ngayon, Vivian, dahil sa ginagawa natin, ang Ilog Pasig, isang maayos na lugar na siya. Maari na siyang gamitan ng ating ferry at nagiging lugar na rin ang atraksyon. Mm. Dahil ang ginagawa namin ngayon, Vivian at Francis, iba na ang atake. Mm. Nililinis na natin yung pinagmumulan ng mga basura ng Ilog mm -hmm. Pasig. At okay. ito yung mga maliliit na stero at mga tributaryo. Mm -hmm. Point of clarification lang, Sir Von. Ibig sabihin po ba nito, mayroon nang namumuhay na organism sa atin pong River Pasig? Ah, marami Pasig na rin mga ganyan. Kung, baga, kung titignan mo nga sa ibang area ng Ilog Pasig, patung, lalo na sa Mandaluyong, mm -hmm. nandagkakaroon na ng mga taon-taon na fishing competition. At marami na rin tayong mga recreational fishers na nakakagis na rin mga mingit ng isda sa Ilog Pasig. Well, magandang balita yan. At uh, talagang, kumbaga, eh, nare-rehabilitate na natin at mm -hmm. napapanumbalik natin muli ang ningning ng Ilog Pasig na some 40, 50 years back, eh, talaga naman, napakayaman ang Ilog Pasig, di ba? Tama ka, Francis. Okay, bagamat bata ka pa, hindi mo pa nasaksiyan yung namimingwit kami dyan. <laughs> ah, sa, ah, sa tulay, sa ibabaw ng tulay. Anong taon ah? niyan ka, Franz? Huwag ah, mo nang tanong. <laughs> Para namang ano yan. Pero anyway, uh, yung istro 
stretch ng ilog pa si Igbon, eh may kahabaan yan. Merong area ba dyan na dapat na nating uh, uh, bungkalin sapagkat heavily silted na mm-hmm. dahil lang sa'yo na nga, walang haba sa pagtatapon. Ano? Uh, meron ba tayo mga areas na, 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 ano na natin na ay ayos na? Actually, Francis, uh, kinailangan talaga natin yan. Ang tinatawag dyan ay dredging and desilting works mm-hmm. ng Pilog uh-huh. Pasig. Ito yung pagpapalalim, pagpapalabong right. ng da- daan ng tubig. Kumbaga, para yung dati niyang original na lapad at lalim ay lalim. naibalik natin. Ayaw. Kasi nadagdagan siya ng mga basura na naipon mm-hmm. sa panahon na pagniniglek natin at hindi pag-aalaga. Kaya ako naitanong yan, Bon, kasi itong, uh, itong uh, lugar ng Maynila, you know, lalo na yan dyan sa may... Uh, ikaw ba, Vibs, na, na, napapasyalan mo ba yung post office natin? Yes, oo. O yung likod niyan? Ah, yung likod niyan, uh, may tatlong tulay, apat na tulay dyan eh. Uh, Quezon Bridge, uh, MacArthur, and Ayala, uh, and uh, uh, Jones Bridge. Mm, yung uh-huh. lugar na yan, halos pantay na sa level ng lupa. Ang, tubi, ang, mm. uh, ang ilog natin dyan. Kaya nagkaroon na naman sila ng uh, pagdadagdag ng mga wallings yes. para pag dumating yung panahon ng Tagula, hindi sumampay yung mm. ilog. Uh, kamusta na itong uh, sitwasyon na ito ngayon? Alam mo, Francis, ang Maynila kasi kung titignan natin, talagang isa siyang low-lying city. Mababa na. So, kada, umu- okay. kada umuulan, Francis, kada tumaas ang tubig sa ilog, ang pagbaha, kaakibat na nito. Kung kaya't ang kaya na lang natin magawa ay mga preemptive na ano na mga paraan kung saan pa dating isaayos yung mga kanal natin, yung mga daluyang tubig mm. para kung ito'y magbabara, dadagdag sa pagbabaha eh. Mm. At yun ang nakakatuwa sa proyekto natin. Nang nilinis natin ang mga stero, ang mga maliliit na artery ng Ilog Pasig sa kamay nilaan, after nating linisin ito, maraming nakasubaybay na hindi na bumabaha sa area na tabi ng stero Very good. na dati tuwing umuulan, kailangan na lumikas mm-hmm. ng mga tao. Nice to hear that. Mm-hmm. Speaking of artery, Sir Von, ano, kasi di ba mayroong 47 tributaries ang uh, itong Pasig River and so far, ilan na po dito ang ating nalinis? Marami tayong mga open projects na continuous ngayon. Mm-hmm. Uh, tinutulungan tayo ng ating local government ng City of Manila mm-hmm. at ang mga stero na yan ay nakapaloob sa, sa area ng kamay nilaan, mahigit sa labing lima mm-hmm. ang ginagawa natin ngayon at mahigit lima na mga na inaugurate na natin. Kumbaga, ito yung mga proyekto na masasabi natin na kumpleto na natin patungkol sa infrastruktura. Mm-hmm. Bale, ano po yung target natin na makumpleto po natin yung paglilinis nito mga tributaries na to By what year? Uh, tinitignan natin ngayon yan, Vivian, dahil patuloy na nagbabago ang pangangailangan. Mm-hmm. Sa paglaki ng populasyon natin, dumadami rin ang demand. Kumbaga, ang kaya na lang natin magawa ngayon ay Sabayan natin ang pag-usbong ng ekonomiya, mag-isip tayo ng mitigating measures para maayos natin at umayos ang ating segregation or solid waste management. Mm. At ang maganda dyan, Vivian Francis, hindi naman tayo nag-iisa. Yes, ang Pasig so... River Rehabilitation Commission ay isang coordinating agency. Mm. Kaakibat natin lahat ng mga national government agencies, ang DNR, ang MNDA, DNR, oh. DPWH, local government, local interagency committee ng mga LGUs natin. Lahat sila ay bahagi ng ginagawa natin paglilinis ng Ilog Pasig. Mm-hmm. Kung kumbaga isang komisyon ito para pagsamain lahat ng efforts ng iba't ibang mga ahensya. Pero hindi naman po imposible na mangyari ito. Nakikita natin siya ngayon, napapasaya natin ang mga taong dating malungkot na nasa gilid sila ng stero. Ngayon, nagbago na ang buhay nila. Mas masaya sila, iba na ang pananaw nila sa buhay dahil mas maayos na, mas ligtas na at may better sense of community pride na sila ngayon. Okay, pero yung mga yung mga kapatid natin na talagang narihati na mm-hmm. dyan sa paninirahan along the stretch of uh, Pasig River, uh, na, mabibigyan ba natin kagyat ng uh, ika nga eh, solusyon na uh, alisin natin sila in harm's way, ika nga, mm-hmm. hindi ba? Uh, bon, at uh, uh, mabantayan na natin yung lugar na huwag na silang magbalik dyan. Tama ka Francis, kasi kung titignan natin ang paninirahan sa gilid ng ilog ay isang delikadong sitwasyon. Mm-hmm. Ang nais natin ay maialis sila, tama ka sa harm's way, mm-hmm. kumbaga tinatawag natin ito sa terminolehiya ng DILG na ito yung mga danger zones. Uh-huh. At kumbaga dapat sa gilid ng ilog, panataliin natin walang obstruction nito. Right. Mm-hmm. Lalong-lalo na walang mga tao at bahay na nandito dahil hindi natin inaasahan kung magkaroon ng kalamidad ang unang tatamaan ay yung mga kababayan natin nakatira sa gilid ng ilog. Mm-hmm. And also, we cannot deny, sir, naman mm-hmm. talaga na according to research din, ano, 65% ng uh, 
garbage o ng kalat dito po sa uh, river na ito ay nagagaling din sa mga nakatira po dito sa malapit sa ilog. Um, pero dati po, nagkaroon na ng effort na mailipat sila pa sa mas ligtas din naman na lugar. Ano? Pero ang problema, yung iba po sa kanila ay bumabalik. How do we prevent this from happening? Uh, Vivian, may mga ganun tayong pagkakataon na bumabalik sila. Pero katuwang natin ang mga ahensya tulad ng National Housing Authority, sila ang merong um, mandato ng estate management ng mga relocation sites natin. Mm -hmm. So pagdating natin sa area kung saan sila ililikpat para magkaroon ng mas maayos na buhay, inaasahan natin na nandun ang mga basic services, malapit sa kalsada, malapit mm -hmm. sa palengke, eskwelahan. So ang bahagi na lamang na hinihingi natin sa mga kababayan nating malilipat ay ang kanilang share para magbago ang buhay nila at ma mabago na mindset nila. Yabanggit mo, Bon, yung, yung share mm -hmm. ng uh, bawat isa. Na, mm -hmm. Because this is not just a concern of uh, the, the Pasig River Rehabilitation mm -hmm. Commission but, uh, and other agencies. Pero primarily, ang tingin ko, correct me if I'm wrong, yes, Vivian, but... this is a concern of the local government units. Yes. At uh, yung stretch na yan, kung saan man dadaan yan, dapat ang uh, tie-up ng ating Pasig River Rehab Committee uh, sa local government, siguruhin nila, nilinis namin inalis namin in harm's way itong mm -hmm. mga informal settlers, then do your assignment. Huwag na silang payagang okay. makabalik pa dyan. Mm -hmm. Because Francis. magiging useless, futile exercise ang gagawin ninyo, bon, sa tuwi, -tuwi na, aalisin natin ng uh, Marso, pagbalik ng uh, Abril, mm -hmm. may nakatira na naman. Aalisin ninyo ng Mayo, pagdating ng June, may nakatira na naman. So, Hindi ba futile exercise? Tama Francis. Sinisimulan nga natin yan sa mga barangay units pa lang. Mm. Kung maga dapat sa bawat barangay na inalisan natin ang ating mga kababayan, dapat sila na rin na magbantay para mapanatili yung ginawa nating development. Mm -hmm. oh, oh. Do you think, Sir Vaughn, we need stricter laws on this? O sapat na po ang laws at kailangan Ako. lang ay mas strict na implementation? Enforcement. Mm -hmm. Yan. Tingin ko at uh, Vivian, meron na tayong sapat na mga batas. Mm -hmm. Maaari tayong mag-improve pero simulan natin sa... Tama ka sa implementation nito, sa enforcement. enforcement. Dahil kung lahat ay panghahawakan ng kanilang mga mandato, covered na natin ang paglilinis ng Ilog Pasig. Mm -hmm. Dahil lahat naman tayo ay bahagi nito. Nabanggit ni Francis, hindi lang ito uh, sitwasyon para sa amin, sa ahensya namin. Mm -hmm. Ito ay isang national concern mm -hmm. at lahat ng mga Pilipino na nasa kamay nilaan, sa Metro, Metro Manila, mm -hmm. ay bahagi nito. Kahit na ikaw ay nasa iyong sariling bahay, meron kang kontribusyon sa pagdumi o sa paglinis ng Ilog Pasig. Mamantakin mo, Bibs, tignan mo na lang yung dredging and the silting na ginagawa na yan ano? ng, uh, ng uh, Pasig River Rehab Committee, uh, Commission. Bay, napakalaking gastos yan. Kung oh, oh. every now and then, uh, uh, hindi naman makukuha yan sa isang uh, bulusok lamang, eh talagang continuing yan. Ano? Continuing and uh, uh, you are putting a lot of money mm -hmm. in every effort, uh, Bon. Yes, tama ka, Francis. Uh, kaila kinakailangan natin gawin yan, lalo na nag operate tayo ng ferry. Oh. Dahil para mabigyan at ang ferry station po ngayon, mga kababayan, ay operational na po. Mm. Maari niya po yung magamit, maraming estudyante, mga nangangalakal, at pati mga senior citizen, marami rin na gumagamit ng ferry. Mm. At para masigurado ang maayos na operasyon ng ferry, kinakailangan navigable ang river natin. May, uh -huh. may sapat na lalim ito, walang mga lumulutang na mga floating garbage, uh -huh. at kabilang na rin yung mga water hyacinth sa makikita natin. Right. Mm. Uh, pero payagan nyo yung ferry, ha? alagaan natin yung ferry, pero yung ano, pagwawalan nyo yung namamangkalang. <laughs> <laughs> Nabanggit nyo na rin lang yung water hyacinth. Sir, kamusta na po? Wala na po bang water hyacinth sa ngayon? Kasi parang naging problem po talaga ito dati. Um, naging concern siya, Vivian, at uh, hanggang sa ngayon, sa kamay nalaan, may mga dumadaloy pa rin ng mga water hyacinth. Mm. Pero uh, meron naman tayong mga measures na ginagawa. Patuloy ang ginagawang cleanup ng MMDA, mm. katuwang ang Philippine Coast Guard, at ang iba't iba pang mga LGU sa area na iyon. Mm. Pero napapakinabangan yan. Oo oh, nga. Marami eh, ang uh, ika nga eh, nagkakaroon ng mumunting livelihood yes. because of this water hyacinth. Mm -hmm. uh, uh, maraming mga po ano na yan ha? Uh, meron na tayong mga teknolohiya para dyan yes, so at yung mga, yung mga kababayan nating uh, may mga mumunting kakayan at malilikot na isip eh nagagawa nilang magagandang produkto yung water hyacinth na yan Bebs. alam mo mm -hmm. totoo yan kaya pero sa di ba pag nasa ilog siya harmful siya sa ating uh, mga what ang mga navigation. Yes, oh, tsaka dun sa mga isda natin. Pero kapag nailagay natin sa o kapag ibinigay natin sa doon sa ating mga kababayan, yes. maaari nila itong ma-recycle into yes. something else na maganda at mapagkakakitaan pa nila. Mm -hmm. Okay. So, uh, Vaughn, uh, 
Nasabi mo na rin ano, na talagang tuloy-tuloy na pagagandahin natin at papapanumbalikin natin muli ang kinang ng ating Pasig River. At uh, sana bukas makalawa, uh, abutan natin muli yung talagang uh, uh, original situation nito na makakapamingwit muli tayo ng mga isda dyan. Tama ka Francis, nabanggit mo nga kanina. Kung ikaw na abutan mo yung dating malinis pang ah, ilog Pasig, abot. sobrang abot. <laughs> ang inaasahan ko naman, ako naman, maabutan ko rin. Na maabutan ninyo ni Vibs. Kami ni Vivian, oh, sana maabutan oh, din. <laughs> ayan, uh, para wag na lang sila leng, dahil sila leng naman eh, talagang parut-parito ng namamangka dyan. Uh, 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 lumalangoy pa pala ito. Yes. Uh, okay, so Vibs, meron ka pang panghuling katanungan. Kay yes, uh, gusto ko lang malaman, Sir Vaughn, kasi hindi po ba ang goal ng Pasig River Rehabilitation Project, uh, Commission okay. ay magawang Class C itong uh, water. Ano po yung ibig sabihin ng Class C and how far are we from that goal? Well, pag sinabi natin Class C, ito ay ang level ng tubig kung saan gagamitin siya sa isang specific na purpose. At yung purpose na ito, maaaring gamitin for recreation, mm -hmm. pero limitado lamang, wala pang body contact. Kumbaga, hindi siya ligtas mm -hmm. para paglangoyan natin. Mm -hmm. At magagaring gamitin rin sa propagation of fishes. So, pwede tayong uh, magpayabong ng mga isda natin o mga farm. Pero, ang sinasabi dyan sa Class C, Patuloy na nagiging struggle yan. Mm -hmm. Ang water quality natin is uh, one of the major concerns ng ating komisyon dahil patuloy din naman na lumalabas ang mga emissions galing sa mga bahay, mga liquid waste natin mm -hmm. na kailangan-kailangan natin unahing i-address. At katuwang naman natin dyan ang mga water concessioners natin. Dahil, ah, yung mga, ah, ah, yung dahil ang ating dalawang sewerage, water concessioners sistema, ah. hindi lamang limitado sa pagbibigay ng malinis na inuming tubig ang kari nila na saklawan ang pagkukuha ng maduduming tubig na nagamit na upang linisin ito bago ibalik sa ilog natin. Mm -hmm. So katuwang natin sila at inaasahan natin sa kanilang proyekto na ginagawa ngayon. Pag nakonekta na nila mga bawat bahay mm -hmm. para sa kanilang uh, su uh, sewage treatment facilities, eventually lilinis na at gaganda na ang kalidad ng tubig ng ilog pasig. Malapit na po ba tayo doon, sir? We're looking at... How many years? <laughs> <laughs> na, na stretch natin ang time frame natin dahil mm -hmm. sa mga changes na naganap tulad ng pag-usbong ng ekonomiya natin. Mm. So hopefully, uh, in the coming years, magkakaroon ng more improvement in terms of water quality. Pero hiyahabol ko na lang, Bon, uh, naging cooperative ba naman at responsive itong mga, itong mga malalaking industriya uh, na nakikita nila yung effort ng ating uh, Pasig River Rehab Committee uh, com, uh, Commission. 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 Eh, nakiisa naman sila. Na, naglagay sila ng mga kaukulang, kinakailangang uh, detoxifying gadget para yung lalabas na tubig na dadaloy dyan eh, maging malinis naman. Well, unang-una, Francis, sa, pamagit, sa pagtatayo nila ng kanilang estruktura na malapit sa ilog natin, ah. ito ay dumadaan sa mga permit, mga right. environmental DNR. compliances oh. 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 ng DNR at ng oh. Laguna Lake Development Authority. Right. And they do comply. Maganda Ayaw. naman ang ating nalaman patungkol doon. At maliban doon, Francis, nag-extend pa sila ng effort para tumulong sa ginagawa Ayaw. natin cleanup. Nice. Nandiyan ang mga empleyado nila na galing sa trabaho, di diretso sa site natin minsan para mag-cleanup. Nakakataba ng puso na hindi lamang sila limitado sa kanilang sariling trabaho Kumbaga, nais ng mga private institutions na ito na maging bahagi rin ng ginagawa nating legacy para sa bayan. Okay. So, maraming maraming salamat again, Vaughn, sa pagkakataon at uh, oras na ibinigay nyo sa amin at more power sa Pasig River Rehabilitation Commission. Francis Vivian, maraming salamat. Nagpapasalamat ako at nabigyan kami ng pagkakataon na ibahagi sa mga kababayan natin ang ginagawa natin. Okay. At doon sa mga Viv, sa mga text messages na hindi natin nabasa, mm -hmm. Promise, bukas, bukas po, so babasahin natin. namin. Okay, Vibs? Nakapanayan po natin, mga kaibigan, ang communication officer ng Pasig River Rehabilitation Commission. Si Ginoong Von Miranda, samantala, balikan muna natin si Zarina Luzwegro dyan sa PTV Telestudio. Maraming salamat, Vivian. Sana po ay natulungan namin kayo sa mga balit at informasyon na aming handog ngayong umaga. Muli ako po si Zarina Luzwegro. Magkita-kita po muli tayo bukas. Balik na tayo sa Radyo na Bayan Studio kasama si na Vivian at Francis. Maraming salamat, Zarina Luzwegro. At pahabol lamang, ano, pabati sa anak ng ko na happy birthday, si Anna Marie de Sambron, ngayong March 4th. Aba. Maraming salamat po, Rekha de Sambron, ng Sapang Palay, Bulacane. Relative siguro to ni Julius de Sambron. Uh -huh. Dito na po, mga kaibigan, nagtatapos na isa na namang edisyon ng Radio Vision. Pero po, para sa mga katututok lang, maaari po ninyong panoore ng aming delayed telecast. Mamayang alas 12 ng tanghales sa IBC Channel 13, 
o sa www.ptv.ph. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At ang inyo naman pong kaagapay, Francis Cancino, nag-iwan na isang mapayapa, masagan at magandang umaga. Have a nice Wednesday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po. Thank you.